Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Sa video ng ito, ituturo ko sa inyo ang tungkol sa refrigeration cycle. Kaya kung nagsisimula ka pa lamang na technician, mahalagang panoorin mo ang video na ito at madami kang matutunan dito. So, please enjoy watching. So, ito na guys. Ngayon, pag-aralan na natin kung ano yung refrigeration cycle na sinasabi nila. Yung refrigeration cycle guys, actually ito yung pinaka-basic na kailangan malaman ng isang technician. Hindi ka po pwede maging technician na lang na hindi mo nalalaman, hindi mo alam, hindi mo kabisado yung isang refrigeration cycle. Kasi yan nga po yung pinaka-basic. Sa refrigeration cycle, at least alam mo yung gas system mo kung anong nangyari sa loob ng refrigeration system mo. So ito, sa refrigeration system, may apat tayong major parts. Yung pinaka-importante parte ng refrigeration system. Mayroon tayong compressor, condenser, expansion valve, or pwede rin uh, capillary at saka evaporator itong apat po na to, ito yung pinaka bagay na nasa refrigeration system na pag tinanggal mo yung isa mawawalan ka ng normal operation sa refrigeration system mo ibig sabihin hindi ka makakapag produce ng lamig pag nawalas, nawala ang isa dito sa pinaka main major parts ng refrigeration system. Ibig sabihin niyan, mawala man yung filter dryer, pwede pa rin mag ano, mag mag kapag produce ng lamig yung refrigeration system mo. Oo, pwede pa rin kahit walang filter dryer, pag malinis naman yung system mo. It's not a big deal, di ba? Hindi naman big deal yan. Pwede pa rin magkayelo yan. Kaya nga lang, eh, yung efficiency at saka yung tagal ng operation maaring hindi tatagal kasi pwedeng mababarahan yung expansion valve mo dahil wala kang filter dryer yun so ayan at saka sa apat na ano guys at saka sa apat na four major parts ng refrigeration system natin may kanya-kanya yan silang trabaho unang una ang compressor anong trabaho ng compressor? Magsasak siya ng uh, freon, refrigerant, galing sa evaporator para i-compress niya ito from low pressure before into a high pressure before. Yan yung trabaho ng compressor, to compress refrigerant. Tapos pag galing ng compressor, papasok yan sa condenser. Pagpasok dun sa condenser guys, ang trabaho naman ng condenser, to reject heat. To reject heat. Yan po yung trabaho ng condenser. Paano niya i-reject yung heat? Halimbawa, ang surrounding temperature mo nasa 30 degrees. Tapos, ang condenser temperature mo nasa 50 degrees. So, ibig sabihin, pwede niyang i-reject yung heat from the condenser papunta dun sa surrounding temperature mo kaya minsan, kung titignan nyo yung mga aircon guys, yung mga aircon sa condenser, may mga may fan yan may fan yan para mas mabilis niyang i-reject yung heat, pero yung mga refrigerator, wala, pero ngayon, yung ginagamit nila ngayon, yung heat nag, parang nagiging heat sink niya yung, ano guys, yung body ng refrigerator para mas mabilis niyang i-reject yung heat doon sa surrounding temperature ng refrigerator mo. So, yan ang trabaho ng condenser. Ang trabaho ng condenser to reject heat. Yan po yung trabaho ng condenser. At sa kang susunod guys, after sa condenser, lalabas yan. Paglabas sa condenser guys, dadaan yan. Paglabas ng condenser, yan na yung sinasabi nilang sub-cold refrigerant subcold liquid yan na yung paglabas ng condenser guys 
papasok na yan, papasok dyan sa ano mo, yan isa pag nasa normal operation. Papasok na dito ngayon, dito, dadaan dyan sa filter dryer mode, saka sa side glass, kung mayroon kang side glass, yung maliliit na refrigeration system, wala namang side glass. Tapos, papasok na siya sa, dadaan na siya sa expansion valve. Ano ba ang trabaho ng expansion valve? Ang trabaho ng expansion valve, guys, para i-control niya yung refrigerant na papasok sa evaporator mo. At saka isa pa, dyan nagbabago yung pressure from high Uh, from high uh, pressure into low pressure. Kaya yan, yan nga yung boundary ng dalawa. Eh. Dalawa sila ng compressor yan, yung pinaka-boundary talaga ng system. Yung compressor at saka yung expansion valve o capillary. Halimbawa, guys, pag tinanggal mo, okay, may expansion valve tayo. Sige, pagpalagay natin may expansion valve tayo. Nawag kasi siyang metering device. Metering device. Oo, oh, metering device kasi minimeter niya yung sinusukat niya yung refrigerant na papasok sa evaporator mo para maiwasan yung pagyelo ng compressor mo o suction mo. Kasi hindi maganda sa compressor pag nag yung sa suction mo. Lalo na pag umabot na sa compressor mismo. Lalo na yung mga hermetic compressor. Eh, Napaka-sensitive sa mga ganyang bagay. So, trabaho ng expansion valve, guys, kung bakit siya naging metering device o bakit siya ginagamit ng metering device kasi kinokontrol niya yung papasok na refrigerant sa evaporator mo. Ibig sabihin kung ilang valve o ilang, ano yung amount ng refrigerant na hinihingi ng evaporator mo, kung ano yung demand na lamig na hinihingi ng refrigerator refrigerator mo o evaporator mo yun lang yung ibibigay ng expansion valve mo in a normal uh, process pero pag yung capillary isukat na sukat na yun talaga guys constant na yun constant na yung yung dumadaan dun sukat na sukat na talaga pero yung capillary, ginagamit lang yan sa maliliit na system, guys. Actually, guys, eh, pwede naman gamitin yan sa malalaki. Kaya lang yung efficiency ng system mo, hindi kagandahan, hindi maganda. Kagaya lalo na sa mga blast chiller. Yung blast chiller na dapat, yung nilalagay na product doon ay eh, kadamihan maiinit. Mainit yung nilalagay na product doon sa loob. Tapos palalamigin yun within 40 minutes or less than 1 hour. Kung kapilyari ang gamit mo, hindi mo magagawa yun guys. Hindi hindi. So, kaya kadamihan na ginagamitan ng mga kapilyari, yung mga maliliit na system kagaya ng refrigerator, mga kadamihan sa mga hermetic na yun guys na maliliit hermetic compressor na maliliit na siguro less than 1 horsepower medyo matagal-tagal na rin ako kung hindi nakapagtrabaho sa ano sa mga maliliit na unit kasi kaya hindi ko alam yung huling aircon ko na 1 horsepower ang gamit nila expansion valve pero yung 3 4 horsepower na aircon ko ano naman kapilyari pa rin So, malamang, 1 horsepower below, kapilyari pa rin. So, anyway guys, doesn't matter, parehas lang yan sila. Parehas lang yan sila, metering device. Bidipindi na lang yan sa system. Pero yung trabaho ng expansion valve, uh, kapilyari, to measure the refrigerant entering para i-control yung refrigerant na papasok entering to the evaporator o yung papasok na refrigerant sa evaporator mo. Yan yung trabaho ng expansion valve. At saka isa pa din, siyempre, dyan, dyan nagko-convert yung pressure ng refrigerant mo from liquid, high pressure liquid refrigerant, high pressure subcold liquid refrigerant. Paglabas niya dyan, paglabas niya sa, 
sa iba pa uh, expansion valve na yan bigla siyang maglo pressure dahil nga kinokontrol di ba dahil kinokontrol ng expansion valve mo yung dadaan sa kanya na refrigerant so napakalit na butas tapos biglang lalaking butas pagpasok niya sa malaking butas guys Siyempre, di ba, sabi natin, may reaction yung refrigerant once mayroon siyang sudden change o biglang pagbabago ng pressure o temperature kahit saan man doon. Kasi laging magkasama yan eh, yung temperature at saka pressure ng refrigerant. Pag tumaas nga yung pressure, itataas din yung temperature ng refrigerant mo. Pag tumaas ang at pag bumaba ang pressure, bababa din yung temperature ng refrigerant mo. Balis ka rin mo man yun, refrigerant o temperature ang tataas, parehong nagkakasabay yan sila, guys. Kaya pag sabi ng pressure mo, tataas ako, sasabay ka agad yung temperature mo yan. Pagdating sa refrigerant characteristic, ganyan talaga yung nangyayari, guys. Kaya dyan, pagdaan ng uh, refrigerant mo dyan, na liquid, sa expansion valve, tapos biglang bumaba yung pressure, bababa din yung temperature. So, pagpasok niya sa evaporator, yan na naman sa evaporator, kung ang trabaho ng condenser ay mag-discharge ng heat, ang evaporator, naman, ang trabaho naman ng evaporator ay mag-absorb ng heat. Absorb. Hindi totoo yung sinasabi nila guys na, sabi nila, yung iba, sinasabi nila, tinatanggal yung I mean, tinatapon daw yung init pinapalabas yung init yun ang sinasabi nila sa evaporator yung evaporator daw ilalabas yung init nilabas daw nilalabas yung init actually guys hindi nilalabas yung init kasi malamig yung refrigerant mo guys malamig yung refrigerant mo so ang mangyayari yan yung malamig mo na refrigerant yun ang mag-aabsorb sa init na nilagay mo doon sa evaporator halimbawa naglagay ka ng karni ng baboy sa loob o kahit na anong product naglagay ka sa loob ng freezer mo yung temperature nun mas mataas kaysa refrigerant temperature mo ano gagawin ng refrigerant mo? siyempre i-absorb niya yung heat hanggang maging equal sila halos maging equal sila may konting-konting diferensya lang may konting-konting diferensya yan hindi naman yung kung anong temperature ng freon mo, anong temperature ng refrigerant mo, yun din yung temperature ng loob ng evaporator mo, hindi. Kakadiferensya yan na sa, let's say, 4 degrees, 5 degrees, hindi naman perfect na perfect talaga yan. Na, halimbawa, may minus 20 ka na uh, temperature ng liquid refrigerant mo, minus 20 din yung evaporator mo, hindi. Mayroon din namang diferensya konti. So, ayan ang trabaho ng ano, evaporator to absorb heat para ibaba niya yung temperature sa product na nilagay mo dun sa loob ng freezer. Nagkakulikta siya. Tapos, babalik na naman siya. Magiging, babalik na naman siya papunta ng compressor. Tapos, pag galing sa compressor, ibubumba na naman ng compressor papunta sa condenser. Babalik na naman sa dating cycle. Saka sa state of refrigerant naman guys, sa refrigeration cycle, galing yan sa compressor. Galing sa compressor yan, yung compressor, may pumapasok dyan na ano, nagsasak siya ng, ng uh, cold refrigerant before. Malamig yung refrigerant actually guys. Before siya guys, pero malamig yung refrigerant kasi galing nga yan sa evaporator. So that is, uh, yan po ay cold refrigerant before. Tapos, compress ng compressor mo. compress ng compressor mo yung cold refrigerant before. Hanggang magiging, ano naman siya, maging hot gas refrigerant before. Tataas na yung pressure niya dahil ha kinompress siya ng compressor mo. So, naging hot gas refrigerant before siya. Pagpasok niya yan sa condenser guys, dahan-dahan na yan, habang nag-re-reject siya ng heat yung condenser mo, dahan-dahan na yan siya nagiging hanggang makaabot sa dulo ng 
condenser mo, magiging sub-cold liquid yung refrigerant mo. Pag galing naman sa condenser mo at sub-cold liquid na, papasok, dadaan na naman yan sa expansion valve mo. Yung sub-cold liquid na yan, dadaan sa expansion valve mo, tapos lalabas ng expansion valve mo, papasok sa evaporator. Pagpasok ng uh, uh, evaporator guys, dyan na yung sinasabi nilang mag-tense yung mag, uh, uh, mag uh, iba yung state ng refrigerant mo from liquid to B4 na naman. So, yan yung sinasabi nilang saturated. Nagiging saturated na siya, dyan na siya magbo-boil, dyan na siya kukulo sa evaporator mo mismo. Hanggang um, Paglabas niya ng evaporator mo, magiging cold refrigerant before na naman siya. At saka yung cycle na yan, paulit-ulit na lang yan. Paulit-ulit na lang yan. Pabalik-balik na lang yung cycle na yan. So yung sa susunod nating video guys, abangan ninyo at tuturo ko sa inyo yung pinaka-importante, apat na pinaka-importante bagay sa troubleshooting para malaman natin kung gumagana ba ng maayos yung refrigeration system natin yan po guys para iwas back job po tayo guys kasi mahirap yung pabalik-balik sa customer kaya kailangan natin malaman guys so kung bago ka pa lang sa channel ko don't forget to subscribe, like and share at pakihit na rin yung notification bell para ma-notify ka sa susunod kong video at salamat, thank you for watching see you next time, bye bye